வணக்கம் இது இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் முப்பத்தி ஏழாவது லெசன் முப்பத்தி எட்டாவது லெசன் நாங்கள் இந்த வாரத்துக்கு உண்மையாக பார்த்துருக்க வேணும் இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு லெசன் இடையில் விடுபட்டு நிற்கின்றோம் அந்த லெசனும் அடுத்த வெள்ளிக்கு இடையில் ஒரு நாளிலே வெளிவரும் என்னோட அடுத்த வெள்ளிக்கு நாங்கள் முப்பத்தி ஒன்பதாவது லெசனுக்கு போக வேண்டும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த வகுப்புகளில் என்றதை நீங்கள் செய்து பார்த்துருப்பீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்கள் அப்போ அதில் நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இசைந்த பிரதான ரெண்டு மூலமாக இருக்கின்ற இசைக்கு மூலமாக இருக்கின்ற ரெண்டு பகுதிகள் மூலக்கூறுகள் அந்த ரெண்டு மூலக்கூறுகளிலே எலிமெண்ட்ஸ் அந்த ரெண்டிலே ஸ்ருதி ஒன்று லயம் பிதா ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா அதிலே பிதா அதாவது லயத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் லயத்திலே இருக்கின்ற பீட்ஸ் பீட்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்சஸ் அந்த பல்சஸ்லே நாங்கள் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது மாத்திரைகளிலே அந்த பயிற்சியிலே நாங்கள் கையால் வாயில் சொல்லி பார்த்தோம் கையால் தட்டி பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் அதுக்கும் வித்தியாசமாக போய் மெட்ரனோமில் நாங்கள் அதை போட்டு எங்களுடைய ஆக்குரசியை நாங்கள் மேம்படுத்த போகின்றோம் கூட்ட போகின்றோம் ஆக்குரசியை எங்களுடைய கரெக்ட்னஸ் ஆக்குரசி அப்போ எங்களோட ஆக்குரசியை கூட்டுறதுக்கு இந்த மெட்ரனோமோட சேர்ந்து எங்களை தயார்படுத்தி கொள்வது உதவும் அப்போ இந்த டீச்சர் தாளம் கையில் இப்படி போட போட எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள் போடுவோம் குரூப் லெசனில் எல்லாம் மியூசிக் படிக்கிற போது அது அப்போ சரி வராதோ அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் மெட்ரனோம் மோட நாங்கள் தாளம் போட்டு பழகிறதுக்கு இடையில் என்ன வித்தியாசம் என்றால் மனிதன் தாளத்தை போடுகின்ற போது நிச்சயமாக அது எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டை விட குறைவாகத்தான் அதனுடைய ஆக்குரசி இருக்கும் அதன பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அப்போ ஆக சிறந்தவர் யார் மனிதர்களுக்குள்ளேயே இந்த லய பயிற்சியிலே மிகவும் தன்னை கடும் பயிற்சிக்குட்படுத்திய ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இசை மேதையாக இருப்பவர் எண்பத்தைந்து வீதம்தான் கரெக்டாக அந்த தாளத்தை இப்படி இந்த வேகத்தை பர்ஃபெக்டாக மாறாமல் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அவரால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இந்த மெட்ரனாமால் கம்ப்யூட்டரால் எத்தனை பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்ஷனை நாங்கள் இதில் எதிர்பார்க்க முடியும் அப்போ இதோடு சேர்ந்து நாங்கள் பயிற்சி செய்வது சிறந்ததா அல்லது டீச்சர் முன்னுக்கு இருந்து கையில் தாளம் போடுகின்ற போது நாங்களும் அவருடன் இணைந்து போடுவது சிறந்ததா என்று நீங்களே முடிவெடுத்து கொள்ளலாம் அப்போ கையில் இப்படி தாளத்தை ஒரு டீச்சர் போடும்போது டீச்சருக்கு வயது மாறும் டீச்சர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கக்குள்ள ஆக்குரசி குறைவாக இருக்கும் டீச்சர் நடுத்தர வயசுக்கு வரைக்கும் ஆக்குரசி கூடி 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 கொண்டு போகும் திருப்பி டீச்சருக்கு வயசு கூட கூட ஆக்குரசி குறைஞ்சு கொண்டே செல்லும் வீட்டில் வயசான தாத்தா பாட்டி இருந்தால் பார்ப்பீங்கள் டாக்டர் கே ஜே ஏ சுதாஸ் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் இவர்கள் எல்லாம் இறுதி காலங்களிலே தங்களினுடைய கடைசி காலங்களிலே அல்லது டாக்டர் கே ஜே ஏ சுதாஸ் வந்து தன்னுடைய இப்போ முதுமையிலே எஸ்பிபி தன்னுடைய கடைசி காலங்களிலே பாடின விதங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் அதையும் அவர்கள் ரெக்கார்டிங்கில் இளம் நடுத்தர வயசுலே அவர்கள் பாடியிருப்பதையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அவர்களின் வயசு கூட கூட திறமை கூடியிருக்குதா மேல என்று பார்த்தால் நடுத்தர வயது வரைக்கும் கூடும் அதுக்கு பிறகு குறைய ஆரம்பிக்கும் முதுமையிலே நினைப்பி நம்ம இப்படித்தான் செய்த செய்ய வேணும் இப்படி செய்தால் சரி என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் அவர்களின் உடம்பு அதுக்கு இடம் கொடுக்காது பெர்ஃபெக்ஷனே அவை இந்த 
மூளை எதிர்பார்க்கும் ஆனால் அந்த கை அந்த பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துக்கு தட்டுறதுக்கு விடாது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாகும் அப்போ அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறத அவர்களால் செய்து காட்ட இயலாது மற்றவர்கள் செய்கின்ற போது அதிலே சரியாக இருக்கா பிள்ளையாக இருக்கான்னு பார்க்க அவர்களால் எளிமையை தவிர தாங்கள் அதை பர்ஃபெக்டாக செய்து காட்டுறதுக்கு அவர்களுக்கு உடம்பு விடாத அதாவது மூளைக்கும் உடம்புக்கும் இடையிலான கம்யூனிகேஷன் கேப் டைம் அது அவர்களுக்கு கூட இருக்கும் வயசான அவர்களுக்கு வயசாக வயசாக மூளைக்கும் கை மூளையால் நினைச்சு இந்த கொமாண்டு வந்து மூளையிலிருந்து நிரம்புகளுக்களால் பாஸ் ஆகி கையுக்கு போய் தட்ட வேணும் அடுத்தது தட்ட வேணும் அப்போ அந்த நினைச்சதுக்கும் தட்டுறதுக்கும் இடையிலே அவர்கள் நடக்கும் போதே பார்த்துருப்பீங்கள் நடக்கணும் வளக்காலை தூக்கி வைக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் வைப்பினோம் ஒரு இ வந்திருக்குது நுழம்பு வந்திருக்குது மொஸ்கிட்டோ வருது பி வருது இப்படி அடிக்க நினைச்சா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் அவர்கள் இது வந்திருந்தால் கொஞ்சம் இப்படியே போய் தான் அடிப்பார்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் உடனே அவர்கள் ரெஸ்பான் பண்ணுவார்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து லேட் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிற போது அவர்கள் போடுற தாளமும் டிலே ஆகி கொண்டே இருக்கும் குரலிலே கூட தளர்ச்சி இருக்கிறதுனால அந்த அசைவுகள் நடுக்கமாக இருக்கும் அப்போ அவர்கள் பாடும்போது நாங்கள் அவர்களை பின்பற்றினால் கர்நாடக இசைக்குரிய அசைவினை அவர்கள் எங்கே காண்பிக்கிறார்கள் எங்கே குரல் அவர்களின் இயலாமையெல்லாம் நடுங்குகிறதுன்றத புதிதாக படிக்கிற பிள்ளையால் அறிந்து கொள்ள வேறு பிரித்து அறிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் வயசான ஒரு டீச்சர் படிப்பிக்க நாங்கள் படிக்க குரல் தளர்ச்சி அவர்களே நடுங்கக்கூடாது என்று நினைப்பார்கள் அவர்களையும் மீறி அவர்களோட குரல் அவன் சொல்லு கேட்காமல் நடுங்கும் வயசு போக போக எங்களுடைய உடம்பு எங்களுடைய சொல்லை கேட்காது கன நேரம் நடக்க ஆசையாக இருக்குன்னு நடக்க விடாது ஐயோ கலைச்சி போய் எப்போ இருக்கணும் என்று உடம்பு கேட்கும் வேகமாக ஒரு விஷயத்தை செய்ய நினைச்சா ஸ்லோ டவுன் பண்ணிவிடும் என்னென்ன எங்களினுடைய பாதுகாப்புக்காக எங்களை நாங்களே இயற்கையாக பாதுகாத்து கொள்ளும் வகையில் கடவுளங்களை அப்படி ஆக்கி கொண்டிருப்பார் அப்போ நடுத்தர வயசு வரைக்கும் செயல் வேகம்தான் எங்களினுடைய தில் வயசு போக போக பாதுகாப்பு தான் எங்களோட தில் அதுக்கு பிறகு வேகம் எங்களினுடைய தில் இல்லை அதுக்கு பிறகு மாஸ் காட்ட இல்லாது அதுக்கு பிறகு மாஸ் காட்டினா அது புத்திசாலித்தனம் அல்ல நடுத்தர வயது வரைக்கும் தான் மாஸ் காட்டலாம் அப்ப இதை கேட்ட கெத்து ஏன்னா நடுத்தர வயசு வரைக்கும் தான் கெத்தை காட்டலாம் அதுக்கு பிறகு அடங்கி போவது தான் அமைதியாகி போவது தான் எங்களை நாங்களே பாதுகாத்து பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்வதற்கு கையை காலை உடைச்சி போட்டு வந்து மற்றவைக்கு தொல்லை கொடுத்து போய் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து இப்படி எல்லாம் இல்லாமல் நாங்கள் மற்றவைக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் அமைதியாக அடக்கமாக ஆறுதலாக பொறுமையாக போவது தான் அட்வைசபிள் அப்போ அந்த இயற்கையின் நீயதையும் மாற்ற முடியாது அப்போ வயசான டீச்சரை நான் குறை சொல்ல இல்லை என்றதை விளங்கி கொண்டிருப்பீங்கள் அப்போ வயசான டீச்சர்கிட்ட படிக்கக்கூடாதா என்று கேட்டால் எனக்கும் கொஞ்சம் காலத்தால் வயசாகின டீச்சராக நானும் ஆயிடுவேன் அப்போ அதுக்கு பிறகு என்னட்ட சின்ன பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடாதா முடியாதா அப்படி படித்தா தாளம் சுருதி இது எல்ல பிரச்சனை வருமா என்று கேட்டால் அதுக்குத்தான் என்னது வயசே ஆகிவிடாத இந்த டிவைசஸ் இந்த துணையை நாங்கள் எப்பொழுதும் நாடிக்கொண்டே இருந்தால் பர்ஃபெக்ஷனை நோக்கி எங்களினுடைய பயணம் இருக்கும் அப்படி நாங்கள் வயசாகும்போது எங்களினுடைய உடம்பை மூளையை நம்பியிருந்தால் பர்ஃபெக்ஷன் குறைந்து கொண்டு செல்வதை தடுக்க தவிர்க்க முடியாமல் இருக்க இப்போ நாங்கள் அதற்காகத்தான் இதிலே இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ளப் போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்று இருக்கிறதை 
பார்ப்பீங்க அந்த வண்ணில மட்டும் புள்ளி கீழே நிற்கிது அது உங்களுக்கு ஏனென்று நீங்கள் சிந்திக்க தேவையில்லை அது ஏன் நிற்கிதுன்றா சத்தத்தை வேறுபடுத்தி காட்டுறதுக்கு அப்போ ஏனென்றா டிங் டக் 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 நாலு செய்யணும் நாலு அட்சரங்களை அது டிங் டக் 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 என்ற சத்த வித்தியாசத்தை அங்கே ஏற்படுத்தணும் நாங்கள் ஏற்கனவே முன்னைய வகுப்பு ஆரம்ப வகுப்புகளிலே கற்றிருக்கின்றோம் லயம் ஒரே சத்தமா போய்கொண்டே இருந்துச்சுண்டா எண்ணப்பட முடியாதது அதை நாங்கள் எண்ணவே முடியாது இன் இன்டெஃபினிட் முடிவில்லாமல் போய்கொண்டே இருக்கும் அப்படியே எண்ணவே முடியும் அப்படியே போய்கொண்டே இருக்கும் போய்கொண்டே இருக்கும் எண்ண வேண்டும் என்றால் எங்கேயாவது தொடக்கம் ஒன்று முடிவும் ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதுக்கு அந்த செக்ஷனுக்கு அதுக்காகத்தான் நாங்கள் தொடக்கத்துக்காக தொடக்கம் இது முடிவு இதில் கடைசி முடிவு அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் முடிவு ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ முடிவை வேறுபடுத்தி காட்ட தேவை இல்லை ஏனென்றால் தொடக்கம் இருந்தால் போதும் தொடக்கத்துக்கு முன்னைய அட்சரம் முடிவு என்று ஈஸியாக இலகுவாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்காகத்தான் அப்போ தான் அதை எண்ண முடியும் அதுக்காகத்தான் இது இப்படி வித்தியாசமான சத்தத்தை போடும் வகையில் இது இருக்குது இதை பிள்ளையை கொடுத்து விட்டால் இதோட சேர்ந்து நாங்கள் கைதட்டுவோம் இப்போ காட்டின மாதிரி கையை ஒன்னுக்கு வேறு சவுண்டும் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு வேறு சவுண்டும் வருமாறு தட்ட வேண்டும் அப்போத்தான் அது பயனளிக்கும் அந்த பயிற்சி ஒன் கையை தட்டுங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நீங்கள் சொல்லாட்டிலும் பரவாயில்ல கையை தட்டினால் போதும் இது கேட்ட மாதிரி இப்ப என்ன செய்ய போதுண்டா பாருங்க எப்படி இது மாறுதுண்டு தெரியுதுண்ணா எஸ் இதுதான் நாங்க ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ சொல்லி தட்டேக்குள்ள இதுதான் நடக்குது இந்த சதுரங்களை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக என்ன நடக்குதுன்ற ரேஷியோவை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுவீங்க ஒன் டூ 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 என்பதை இங்கே ரைட் அடுத்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தட்டுற நாங்கள் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு செகண்ட் கம்பின வேகத்தில் நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் அறுபது பிபிஎம் சிக்ஸ்டி பிபிஎம் இது கேட்ட மாதிரி தட்டுவீங்கள் எஸ் இப்போ பழையபடி இதில் எடுத்து விட்டால் எங்களுக்கு வான் 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 என்று கேட்கும் வான் 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 ஏன்னா ரா இருக்கிற மாதிரி இங்கே கை தட்டணும் இதை கையில் நான் பிடிச்சி காட்டுறபடினால உங்களுக்கு கையை தட்டுறத காட்ட முடியலை இப்போ நாங்கள் இந்த அறுபது பிபிஎம்ஐ முப்பது பிபிஎம்மா மாத்திரம் அதாவது செகண்ட் கம்பின பாதி வேகம் மாத்திட்டு இப்போ டூ டூ த்ரீ ஃபோர் அதை உண்மையாக ஒன் 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 என்று சொன்னதை சரி ஒன் ஒன் கை தட்டுங்க ஒன் 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 
ஒவ்வொரு பீட்டுக்குள்ளையும் எட்டை காண்போம் இப்ப பார்த்தீங்கள் என்றால் இப்ப எட்டுக்கும் போட போறோம் தெரியுதா எஸ் எயிட் ஒவ்வொன்றுக்குலையும் எயிட் எட்டு தட்டு தட்ட போகின்றோம் எல்லாத்தையும் நிரப்பிட்டோம் என்ன தட்டணும் ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 அப்போ இது முடியுது என்றது ஒவ்வொரு எத்தனைக்கு ஒருக்கா ஒன்றுக்குள்ளே எட்டு என்னாங்க முப்பத்தி ரெண்டு எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் முப்பத்தி ரெண்டு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் ஒரு பார் ஒரு பார்ன்றது ஒரு தாளத்தின் ஆவர்த்தனம் ஒரு தாள ஆவர்த்தனம் என்று சொல்கிறது அந்த ஒரு தாள ஆவர்த்தனத்துக்குள்ளே எத்தனை பிரிவுகள் எட்டு தர முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு தர நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பிரிவுகளுக்கும் நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு தட்டு தட்டி முடித்த உடனே இப்படி அதெல்லாம் பல்சஸ் பல்சஸ் முடிஞ்ச உடனே எங்களுக்கு முடிஞ்சு போயிடுது ஒரு பார் அப்போ ஒரு பாரை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் முப்பத்தி ரெண்டு பிரிவுகளாக நுணுக்கமான பிரிவுகளாக பிரித்து எங்களினுடைய பயிற்சியை ஆழமாக்கி கொள்கிறோம் அப்போ அதுவே ஒன்றா இருந்த போது 
ஒரே ஒரு பல்ஸ் ஒரு அச்சரத்துக்குள்ள ஒரே ஒரு பல்ஸை விட்ட போது நாங்கள் அவ்வளவு நுணுக்கமாக அதை பார்க்க நல் அவ்வளவு வான் வான் அந்த வன் சொல்கிற அதே அளவு நேரத்துக்குள்ளே நாங்கள் பேந்து என்ன செய்தோம் ஒன் டூ அந்த ஒன் சொன்ன அந்த நேரத்தை தான் பிரித்து எதுக்கு கொடுத்தோம் ஒன் டூவுக்கு கொடுத்தோம் அப்போ என்ன நடக்கும் அந்த ஒன்னை நாங்கள் இப்போ முப்பது பி பிபிஎம்னு நிற்கிது அப்போ நாங்கள் ஒன்னை ரெண்டு செகண்டுக்கு சொல்லுகின்றோம் என்று அர்த்தம் ஏன் ஒரு செகண்டுக்கு ஒன் சொல்லி முடித்தா அறுபது பிபிஎம் என்று வரும் அறுபது பீட்ஸ் பெர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது பீட்ஸை அதை அடிக்கும் என்று அர்த்தம் அப்போ அறுபது பீட்ஸ் பெர் மினிட் இல்லாமல் முப்பது பீட்ஸ் பெர் மினிட் ரெண்டு என்று கண்டால் நாங்கள் எட்டை வந்து விளங்கி கொண்டு வடிவா கையில் தட்டுறது கையில் தட்டக்கூடிய அளவு வேகத்துக்கு எயிட் வரைக்கும் நாங்கள் போகிறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் தேர்ட்டி பீட்ஸ் பெர் மினிட்டை வைத்திருக்கின்றோம் அப்போ அந்த தேர்ட்டி பீட்ஸ் பெர் மினிட்டை வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு செகண்டுக்கு நாங்கள் ஒன் சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு செகண்டுக்கு நாங்கள் ஒன் சொல்லி கொண்டே நிற்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம் ஒன் டூ ஒன் டூ ரெண்டு சொல்லும்போது இப்போ அந்த ஒன்றுக்கும் டூவுக்கும் சேர்த்து நாங்கள் ரெண்டு செகண்டே கொடுக்குறோம் அப்போ ஒரு செகண்டில் தான் நாங்கள் ஒன் சொல்கிறோம் திருப்பி இன்னொரு செகண்டுக்கு டூ சொல்கிறோம் என்று அர்த்தம் மொத்தம் நாலு அட்சரங்கள் இருந்தது நாலுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட்ஸ் நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் அப்போ எத்தனை செகண்ட்ஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு செகண்டுக்கு ஒரு பார் போய்கொண்டிருந்தது ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு தாளத்தை நாங்கள் எட்டு செகண்டுக்குள்ளே போட்டு முடித்து கொண்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்தோம் அப்போ எட்டு செகண்டுக்குள்ளே நாங்கள் போடுற போது ஒரு தாளத்தை எட்டு செகண்டுக்கு சேர்த்து மொத்தமாக நான்கு அட்சரங்கள் பீட்ஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த பீட்ஸ் பல்சஸாக பிரியுது பீட்ஸ் பல்சஸாக பிரிகிற போது என்ன நடந்துச்சு இப்போ ஒரு பீட்டும் ஒரு பல்சும் அதாவது ஒன்றுக்குள்ளே நாங்கள் வான் வான் சொல்கிற போது இது பீட்ஸ் தட்டுறோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அதுக்குள்ள உட்பிரிவுகளை கொண்டு வருவோம் ஏன்னா ஒன் டூ அந்த டூன்றது பல்ஸ் ஒன் என்றது பீட் டூ என்பது பல்ஸ் ஒரு பீட்டும் ஒரு பல்ஸும் கொடுக்குறோம் ஒரு அட்சரத்துக்குள்ளே அப்போ இப்போ அந்த பீட்டும் சேர்ந்து பல்சஸ் என்று எண்ணப்படும் பிறகு அப்போ ஏனென்றால் அந்த பீட்டையும் பல்ஸ் என்று மாற்றிடுவோம் நாங்களே அதுக்கும் அந்த பீட்டின் உட்பிரிவு தான் அப்போ பீட்டின் உட்பிரிவுகளுக்குள்ளே நாங்கள் ரெண்டு பல்சஸை கொடுக்குறோம் என்று நினைத்து கொள்ளுவோம் அப்போ ஒரு பல்சுக்கு எத்தனை செகண்ட் இப்போ போகுது ஒரு செகண்ட் போகுது முதல் ஒரு பீட்டாக இருக்கும்போது பல்ஸ் என்பது பீட் என்ற பேரில் இருக்கும்போது இந்த கைதட்டு மட்டும் இந்த இது இல்லை இப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு பீட்டுக்கு ரெண்டு செகண்டை கொடுத்தோம் ரெண்டு செகண்ட்ஸை இப்போ ஒரு பீட் ப்ளஸ் ஒரு ஒன் பீட் ப்ளஸ் ஒன் பல்ஸ் அதாவது டூ பல்ஸ் அசன்றதை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒவ்வொரு அட்சரத்துக்கும் கொடுக்குற போது இப்போ எத்தனை செகண்ட் எட்டு செகண்ட்ஸ் இருந்தது ஒரு தாளம் முடிய ஒரு பார் முடிய இப்போ எட்டு பல்சஸ் வருது ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ எத்தனை எயிட் பால்சஸ் எட்டு பல்சஸுக்கும் அதாவது எட்டு மாத்திரை எட்டு பால்சஸுக்கும் எட்டு நிமிஷ எட்டு செகண்ட்ஸுக்குள்ளே கொடுக்கும்போது ஒரு பல்சுக்கு எத்தனை செகண்ட் ஒரு செகண்ட் அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு இருக்கா தட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் இந்த ஒன் டூவுக்கு இருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ எத்தனை பல்சஸ் நாலு தர நாலு பதினாறு பல்சஸ் பதினாறு பல்சஸை நாங்கள் எத்தனை செகண்ட்ஸுக்குள்ளே தட்டுறோம் எயிட் செகண்ட்ஸுக்குள்ளே அது எயிட் செகண்ட்ஸுக்குள்ள சிக்ஸ்டீன் பல்சஸ் தட்டணும் என்றா ஒரு பல்ஸ் தட்டுறதுக்கு அரை செகண்ட் ஹாஃப் செகண்ட் வேகத்திலே நாங்கள் தட்டி கொண்டு இருக்க வேண்டும் அப்போ ஒன் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்
போகிற என்னும்போது நாங்கள் இந்த ஒரு தட்டுக்கும் அடுத்த தட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற வேகம் வந்து நேரம் அரை செகண்ட் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ எயிட் மொத்தத்தில் எயிட் பல்சஸ் ஒவ்வொரு பீட்டுக்குள்ளேயும் அடங்குது அப்போ எத்தனை எட்டு தர நாலு முப்பத்தி ரெண்டு எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ அப்போ அந்த தேர்ட்டி டூ பல்சஸை நாங்கள் எயிட் செகண்ட்ஸுக்குள்ளே சொல்லுகிறோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் குவாட்ட ஒரு காவாசி செகண்டுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு தட்டை தட்ட வேண்டும் என்று அர்த்தம் காவாசி செகண்டுக்குள்ள ஒரு தட்டை தட்டுகிறோம் அப்படி தட்டுறதால தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் முப்பத்தி ரெண்டு பல்சஸை எட்டு செகண்ட்ஸுக்குள்ளே தட்டி முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப அதை விடவும் ஃபாஸ்டாக அதாவது பதினாறு எட்டுக்கு பதிலாக பதினாறு போட்டால் என்ன நடக்கும் என்று பார்த்தீங்கள் என்றால் பதினாறு செட்டிங்ஸுக்குள்ள போய் இந்த கிளிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் போட்டால் எஸ் இப்போ என்ன நடக்க போகுது ஒன் ஒன் கொடுக்கல இந்த மேட்டரும் அங்கே இருக்காது இப்ப என்ன செய்யறாம் நீ படிப்படுத்தான் இல்லையண்டா அது ஓடி தெரியுது எல்லாடா இப்ப ஒன் இது இந்த பாதியில கொண்டு போய் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் திருப்பி நீங்க ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் 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 இப்போ டூ என்ன நடந்தது எஸ் ஆ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எஸ் சரிதானே எஸ் எஸ் நாலு எங்கேயோ ஒன்று தேவையில்லாமல் தொடுபட்டி இருக்குது ஆ இது தேவையில்லாமல் தொடுபட்டி இருந்தபடியாக தான் தேவையில்லாத சத்தம் உண்டு அடிஷனல் சவுண்ட் வந்து வந்து ராயிடி இப்போ சரி நடக்குது இப்ப அடுத்தது இப்ப அப்போ எட்டெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தபடியா இப்போ அடுத்தது ஒன் டூ வா அப்படி வச்சு செய்வோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 எஸ் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் Three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, three, four, one, two. Now, one bar is a bar. 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 
yes one one two three four one two three one two three four 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 at the father ஒரு அக்ஷரத்துக்குள்ளே அதாவது ஒரு பீட்டுக்குள்ளே சிக்ஸ்டீன் பால்சஸை தட்ட இருக்கிறோம் அதாவது நாலு திறன் நாலு என்ன வேணும் நாங்கள் தெரியுது தானையா எல்லாத்தையும் அப்புறம் என்ன செய்கிறோம் ஒவ்வொரு பீட்டுக்குள்ளேயும் சிக்ஸ்டீன் பால்சஸை நிரப்புகிறோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கண்டா One to three four, 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 one. One to three four, 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 one. Yes. Now we can see. ஒன்றுக்குள்ள பதினாறு எவ்வளவு வேகமாக நாங்கள் பல்சஸை மாத்திரைகளை கணக்கு பண்ணி அவ்வளவு வேகமாக கூட நாங்கள் பாடல்களை பாட வேண்டி வரும்போது இந்த கவனிப்பு அவதானம் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்குள்ள ஒன்று தவறுனா கூட நாங்கள் டிஷ் அண்டு போய் அந்த தாளத்தின் தொடக்கம் தொடங்கும் போது தவறிடும் நாங்கள் எங்கட கவனம் கொஞ்சம் சிதறினா கூட அப்படியே அதிலேயே இருக்க வேணும் கொஞ்சம் நாங்கள் ஒரு கணம் ஒரு கணம் இல்லை இதில் உண்மையாக எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள ஒரு பல்ஸ் போய் முடியுது ஒரு மாத்திரை எட்டு செகண்ட்ஸுக்குள்ளே நாங்கள் எத்தனையோ உள்ளுக்கு போடுகிறோம் பதினாறு தர நாலு அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தி நான்கு பல்சஸை நாங்கள் எட்டு செகண்டுக்குள்ளே செய்து முடிக்கின்றோம் அப்ப நாங்க எட்டு பல்சஸ எட்டு செகண்டுக்குள்ளே செய்து முடித்தது போய் முதல் நாலு பீட்ஸ நான் எட்டு செகண்ட்ஸுக்குள்ளே செய்த நாங்கள் ரெண்டு செகண்டுக்குள்ளே ஒரு பீட்டை செய்தோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு பல்ச ஒரு செகண்டில் செய்தோம் ரெண்டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செய்த போது அரை செகண்டுக்குள்ளே ஒரு பல்சை தட்டினோம் அதுக்கப்புறம் கால் செகண்ட் எட்டு வந்தபோது கால் செகண்டுக்குள்ள இப்போ எட்டில் ஒரு செகண்டில் நாங்கள் ஒரு தட்டு தட்டினா தான் நாங்கள் பதினாறு பல்சஸை ஒரு செகண்டுக்குள்ளே விழுத்துவோம் அப்போ எவ்வளவு மைனூட்டாக கொஞ்சம் நேரத்தை நாங்கள் கவனிக்காமல் விட்டால் கூட இப்போ ஆசிரியரை படிப்பிச்சால் ஒரு அரமணத்தியால் அதுக்குள்ளே எவ்வளவு நேரம் ஆள் இங்கே இருக்க மனசு எங்கேயோ பாஞ்சு போட்டு திரும்பி வரும் உண்மையாகவே ஒரு அரமணத்தியால் ஒரு மாஸ்டர் முன்னுக்கு ரெண்டு படிப்பிச்சால் நாங்கள் அதுக்குள்ளே அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் சில பிள்ளைகள் இருபது நிமிஷம் இப்படித்தான் இங்கே இருப்போம் கவனிப்போம் மிச்ச நேரம் முழுக்க இங்கேயோ இங்கே பார்த்தபடி இருக்கும் கண் ஆனால் மனசு எங்கேயோ சுற்றி அலை பாய்ந்து கொண்டு அப்பப்போ வந்துடுறாங்க அப்போ இது ஒவ்வொரு எட்டில் ஒரு செகண்டையும் கவனிக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு செகண்டுக்குள்ளே பதினாறு தடவை ஆ ஒரு செகண்டுக்குள்ளே எட்டு தடவை கவனிக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு செகண்டுக்குள்ளே எட்டு தடவை கவனிக்கணும் ரெண்டா இவ்வளவு நுணுக்கமாக ஒவ்வொரு நேரத்தையும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்குள்ளே இருக்கிற மில்லி செகண்ட்ஸை நாங்கள் கவனித்து கொண்டு இருக்க வேண்டிய தருணம் அப்படி எங்கட கவனம் திசை திரும்பினால் ஒரு அதில் இருக்கிற ஒரு எட்டில் ஒரு பங்கு செகண்டுக்கு எங்கட கவனம் திசை திரும்பிட்டு வந்தால் என்ன நடக்கும் நாங்கள் இதில் ஒன்று தவறி அங்கே டிஷ் அண்டு அடுத்த தொடங்குது தானே அடுத்த தாளம் அடுத்த அதாவது டைம் சிக்னேச்சர் அல்லது அடுத்த தாளம் அடுத்த அடுத்த பார் 
தொடங்குற போது நாங்கள் கொஞ்சம் தவறி வேறு ஒரு இடத்துல வாங்கி சொல்லுவோம் தொடர்ந்து அப்படியே பிழைச்சி 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 கொண்டு போய் கண்டிருக்கும் பாட்டு பாடக்கையும் அப்படித்தான் அப்படி கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக ஒரு இடத்துல போய் கொஞ்சம் தள்ளின மண்டா தொடர்ந்தும் பின்னுக்கு 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 போய்கொண்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த அந்த பாட்டின் அடுத்தடுத்த வரிகள் பாடி முடியும் போது அவ்வளவு நுணுக்கமாக எங்களுடைய இசை பயிற்சி இருக்க வேண்டும் அதை செய்து நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கங்களுடன் விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்